ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் ஸ்ரீ சாய்ராம் டிஎன்பிசி பயிற்சி மையத்துலேருந்து உங்களுடைய நான் சுந்தரம் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய பகுதி வந்து ஃபிசிக்ஸ் அதாவது இந்த ஃபிசிக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூனிட் அதாவது அலகுகள் அப்படிங்கிற பகுதியிலிருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின்ஸ் வந்து உறுதியாக கேட்பாங்க சரிங்களா இதை வந்து நீங்கள் தரவு பண்ணி தான் ஆகணும் இது சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி நீங்கள் போலீஸ் எக்ஸாமினேஷன் அல்லது எஸ்ஐ எக்ஸாமினேஷன் டிஎன்பிசியில் குரூப் ஒன்லேருந்து எந்த குரூப் எக்ஸாம் எழுதினாலும் சரி ஸோ இந்த ஸ்டாண்டர்டான யூனிட்ஸ் வந்து நீங்கள் கம்பல்சரி தெரிஞ்சுருக்கணும் உறுதியாக ஒரு மதிப்பு என்பது கன்ஃபார்மாக வரும் ஜஸ்ட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் இந்த வீடியோ வரும் லிசன் மட்டும் பண்ணுங்கள் சரிங்களா திரும்ப திரும்ப இதை தரவு பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு நாலஞ்சு டைம் திரும்ப திரும்ப லிசன் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக மைண்டில் ஸ்டோர் ஆகிடும் சரிங்களா இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் நான் கொடுக்கக்கூடிய நோட்ஸ் ஒர்த்தபுளாக இருந்தால் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்கக்கூடிய பெல்லைக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போயிடலாங்களா முதல் கேள்வி மின்னோட்டத்தின் அழகு நமக்கு என்ன தெரியும் கூலும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஓகே அடுத்தது மின் தேக்கு திறனின் அழகு பேரட் மின் தடை அழகு ஓம் அடுத்த கொஷின் மின் தடை அளக்கும் கருவி ஓம் மீட்டர் அடுத்த கொஷின் மின் கடத்து திறனின் அழகு சீமன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மின்னோட்டத்தின் அழகு ஆம்பியர் ஏழாவது கொஷின் மின் ஓட்டத்தின் அழகு அம்மீட்டர் எட்டாவது கொஷின் மின் தூண்டலின் அழகு ஹென்றி ஒன்பதாவது கொஷின் மின் அழுத்தத்தின் அழகு ஓல்ட் அடுத்த கொஷின் மின் அழுத்தத்தை அளவிடும் கருவி ஓல்ட் மீட்டர் அடுத்த கொஷின் மின் இயக்கு விசையின் அழகு ஓல்ட் பன்னிரெண்டாவது கொஷின் மின் திருத்தி என்ற கருவி மாறு திசை மின்னோட்டத்தை நேர் திசை மின்னோட்டமாக மாற்றுகிறது கொஷின் எப்படி கேட்கலாம் மாறு திசை மின்னோட்டத்தை நேர் திசை மின்னோட்டமாக மாற்றும் கருவி எதுனா மின் திருத்தி அப்படின்னு சொல்லணும் சரிங்களா மின் மாற்றி என்பது மின் அழுத்தத்தை கூட்டவோ குறைக்கவோ பயன்படுகிறது அடுத்த கொஷின் ஒரு மின் சுற்றில் மின்னோட்டத்தை அளவிட உதவக்கூடியது அம்மீட்டர் ஓகேங்களா இப்போது பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய அடிப்படை அழகுகள் வந்து ஏழு இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீளத்தை வந்து மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நிறை வந்து கிலோகிராம் காலத்தை வந்து வினாடி மின்னோட்டத்தை ஆம்பியர் வெப்பநிலையை வந்து கெல்வின்னு சொல்லுவோம் ஒளி செறிவு வந்து கேண்டிலா பொருளின் அளவு மொல் இதெல்லாம் எக்ஸாமில் ஆல்ரெடி கேட்ட கொஷின்ஸ் சரிங்களா பிசி எக்ஸாமினேஷனில் அடுத்தது பார்த்துடலாம் துணை அழகுகள் ரெண்டு இருக்குது தலைக்கோணம் ரேடியன் திண்ம கோணம் ஸ்டேடியன் இதுவும் ஆல்ரெடி எக்ஸாமில் கேட்கப்பட்ட வினாக்கள் அடுத்தது வழிநிலை அழகுகள் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க வழிநிலை அழகுகள் என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் பரப்பளவு அதனுடைய வாய்ப்பாடு வந்து மீட்டர் ஸ்கொயர் கன அளவு மீட்டர் கியூப் திசை வேகம் வெலாசிட்டி வந்து மீட்டர் பை செகண்ட் முடுக்கம் வந்து மீட்டர் பை செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூ அடர்த்தி வந்து கிலோகிராம் பை மீட்டர் கியூப் பரப்பு இழுவிசை நியூட்டன் பாயிண்ட் மீட்டர் பவர் மைனஸ் ஒன் வேலை அல்லது ஆற்றல் வந்து ஜூல்னு சொல்லுவோம் திறன் வந்து வாட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா அடுத்தது பாருங்கள் சில பேசிக்கான யூனிட்ஸ் அலை நீளத்தை வந்து ஆம்ஸ்ட்ராங் அப்படிங்கிற பேரால் நம்ம குறிப்பிடுவோம் கடல் ஆழம் அப்படின்னா பேத்தோம் அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் வேலை திறன் ஹெட்ஸ் பவர் குதிரை திறன் ஹார்ட்ஸ் பவர் ஆற்றலை வந்து ஜூல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கடல் தூரத்தை வந்து நேட்டிக்கல் மைல் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுவோம் விசையை வந்து நியூட்டன் மென்ஷன் பண்ணுவோம் மின் திறன் வாட் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுவோம் அழுத்தம் பாஸ்கல் வெப்ப ஆற்றல் கலோரி ரேடியோ அலைகள் எட்ஸ் காந்தத்தன்மை வெப்பர் பொருளின் பருமன் மோல் பூகம்ப உக்கிர அளவு ரிக்டர் ஸ்கேல் கதிரியக்கம் கியூரி ஒளியின் அளவு டெசிபல் வேலை ஆற்றல் எர்க் திருப்பு திறன் நியூட்டன் மீட்டர் வீட்டு மின்சாரம் யூனிட் பை கிலோவாட் மணி வெப்ப ஏற்பு திறன் ஜூல் பை கெல்வின் தன்வெப்ப ஏற்பு திறன் ஜூல் கிலோகிராம் பவர் மைனஸ் ஒன் கெல்வின் பவர் மைனஸ் ஒன் மின்னழுத்த வேறுபாடு வால்ட் விண்வெளி தூரம் லைட் இயர் பை ஒளி ஆண்டு ஒளி அலைகளின் நீளத்தை குறிக்கும் அழகு ஆம்ஸ்ட்ராம் அடுத்தது ஒரு ஆம்ஸ்ட்ராம் என்பது ஒன்று பெருக்கள் பத்தின் அடுக்கு மைனஸ் பத்து மீட்டர் அல்லது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நானோ மீட்டர் அடுத்தது பாக்டீரியாக்களை அளவை குறிக்கும் அழகு மைக்ரான் மைக்ரானோட வாய்ப்பாடு பார்த்துக்கோங்க 
ஒரு மைக்ரான் என்பது பத்தின் அடுக்கு மைனஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் கடலின் ஆழம் பேத்தோம் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஒரு பேத்தோம் என்பது ஆறு அடி நூறு பேத்தோம் என்பது ஒரு கேபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இருபத்தி நாலு காகிதங்கள் ஒரு குயர் இருபது குயர் அதாவது நானூற்றி எண்பது காகிதங்கள் வந்து ஒரு ரீம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஒரு அடி என்பது பனிரெண்டு அங்குலம் குதிரைகளின் உயரத்தை ஹேண்டு அளவால் குறிப்பர் ஒரு ஹேண்ட் என்பது நாலு அங்குலம் ஆகும் ஒரு கியூபிட் என்பது பதினெட்டு அங்குலம் நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபது சதுர அடி என்பது ஒரு ஏக்கர் ஒரு ஹெக்டர் என்பது ரெண்டு புள்ளி நாலு ஏழு ஏக்கர் ஒரு டஜன் அப்படிங்கிறது பனிரெண்டு ஒரு பேக்கர்ஸ் டஜன் அப்படிங்கிறது பதிமூணு பனிரெண்டு டஜன் ஒரு கிராஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தங்கத்தின் தூய்மையை குறிக்கும் அழகு கேரட் நூறு சதவீதம் தூய தங்கத்தை வந்து இருபத்தி நாலு கேரட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இருபத்தி ரெண்டு கேரட் தங்கத்தை வந்து தொண்ணூற்றி ஒன்று புள்ளி ஆறு சதவீதம் ஹால்மார்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பதினெட்டு கிராம் கேரட் வந்து எழுவத்தி அஞ்சு சதவீதம் தூய தங்கமாக காணப்படும் ஒரு பேரல் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நாற்பத்தி ரெண்டு கெலன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கெலனுங்கிறது வந்து நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது லிட்டர் ஒரு கெலன் என்பது மூணு புள்ளி ஏழு ஒம்பது லிட்டர் ஒரு இம்பீரியல் கெலன் என்பது நாலு புள்ளி அஞ்சு லிட்டர் பருத்தியின் எடை பேல் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம குறிப்பிடுவோம் ஒரு பேல் என்பது ஐநூறு பவுண்டுகள் ஒரு கிலோ என்பது ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு பவுண்டுகள் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பவுண்ட் என்பது எடையில் எஃபிஎஸ் அழகுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நியர்லி ஃபைனல் வந்துவிட்டோம் எடையின் எஸ்ஐ அழகு கிலோகிராம் குவாண்டல் அப்படிங்கிறது நூறு கிலோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அகல ரயில் பாதையின் தண்டவாளங்களுக்கு இடையிலான தொலைவு நல்ல பாயிண்ட் நல்லா தெரிஞ்சோம் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் டூ மீட்டர் அகல ரயில் பாதை ரெண்டு தண்டவாளங்களுக்கு இடையிலான டிஸ்டன்ஸ் சரிங்களா அடுத்து மீட்டர் கே கேஜ் ரயில் பாதையின் தண்டவாளங்களுக்கு இடையிலான தொலைவு ஒரு மீட்டர் மூணாவது கொஸ்டின் குறுகிய ரயில் பாதையின் தண்டவாளங்களுக்கு இடையிலான தொலைவு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் சிக்ஸ் மீட்டர் சரிங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கப்பலின் வேகத்தை குறிக்கும் அழகு நாட்டிக்கல் மைல் ஒரு நாட்டிக்கல் மைல் அல்லது ஒரு நாட் என்பது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ சிக்ஸ் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஃபிசிக்ஸ் நோட்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா எனக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப்புக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து நீங்கள் நம்மளோட சேனல் தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணிட்டு வாங்க உங்களை போலீஸ் எக்ஸாமினேஷனையும் அல்லது எஸ்ஐ எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி டிஎன்பிசி எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி உங்களுடைய வெற்றிக்கு நம்மளுடைய ஸ்ரீ சாய்ராம் டிஎன்பிசி பயிற்சி மையம் உறுதுணையாக இருக்கும் என்பதில் கொஞ்சம் கூட நீங்கள் சந்தேகப்பட வேண்டாம் நன்றி வணக்கம் போலீஸ் எக்ஸாமுக்கு படிச்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் புதுசாக நம்மளுடைய பயிற்சி மையம் ஐம்பது மாடல் டெஸ்ட் உள்ள மார்க் டெஸ்ட் புக் வந்து உருவாக்கியிருக்கோம் அதனுடைய விலை வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தமிழ்நாட்டிலே குறைந்த விலைக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரே நிறுவனம் நம்மளது தான் ஸோ வாங்கி பயன்படுத்தி கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்